फ्रेंड्स वेलकम टू आचार्य कांपेटेट झानल मिलो एवरना सर मन एपीपीएससी कंडक्टे डिग्री कॉलेज लक्चर एग्जाम का जेएल एग्जाम का अलग पीएल एग्जाम का अलग इट रिंग यूनर्सीटी में असीस्टेट प्रोफेसर एग्जाम का प्रिपेर अच्छे वीडियो मीकसमें एंटे मन चूस्ना गत नोटिफिकेसन चूसक रूंवेल पद्धति जेएल पीएल जीएल नोटिफिकेसन आव जी आोटिफिकेसन एग्जाम मूड नैन एग्जाम अटैंड जरिए सक्स जरिए गत वीडियो चपेट जरिए मैं अला रुव पदे टू थौज सीन यूनर्सीटी में असीस्टेट प्रोफेसर एग्जाम संबंधी स्क्रीन टेस्ट कंडक्ट जरिए आ एग्जाम को अटंपे मंच यांक तो स्क्रीन टेस्ट क्वालिफ का अभी कोई टेक्निकल इश्यूस वाल हईकर्ट आ एग्जाम कैंसल चेयर अलागे इट मल्ल एपी गवर्नमेंट इकड् जगे रिक्रूट यूनर्सीटी में जगे ये रिक्रूट सर असीस्टेट प्रोफेसर प्रोफेसर की संबंधी रिक्रूट अंत एपीपीएससी द्वारा जरगा इट जो मन कैबिनेट मीट मिनीस्टर अनौंस जरिए दाख संबंध वीडियो क्लिपिंग चूपस्ता चूँसारी चूसर कदा फ्रेंड्स मन एपी मिनीस्टर यूनर्सीटी जो असीस्टेट प्रोफेसर एग्जाम अभी एपीपीएससी कंडक्ट स्क्रीन टेस्ट एग्जाम द्वारा जरूर कैबिनेट निर्णय जरूरी काबटे इकड़ा जेएल पीएल डीएल कोसम प्रिपेर अवतारो वालू असीस्टेट प्रोफेसर एग्जाम की प्रिपेर अवच्छा मन की अति त्वर में एलक्ष मुझे मन नोटिकेशन वे अवकाश उबी मन आंध्र प्रदेश राष्ट्र में अति त्वर में मूड असीस्टेट प्रोफेसर एग्जाम संबंधी नोटिफिकेशन रात मन क्लीयर का अर्थ मरी एग्जाम की प्रिपेर अवरना उ संबंधी एम चवाली एला चवाली अने कंफ्यूजन वाले ऐक्चुअल अंत इन जेएल एग्जाम दीकटे वाट की चलवास सबजेक्टी एम चवाली एला चवाली पीएल कोसम जगे एग्जाम के चवाली एला चवाली अलगे डीएल कोसम जगे एग्जाम के चवाली एला चवाली अलगे असीस्टेट प्रोफेसर कोसम जगे एग्जाम संबंधी इनफर्मेस चाल मत सर अवकाश उ वीडियो वीट संबंधी असल बेसीक इनफर्मेस असल वीड क्वालिफिकेसन एग्जाम पेटर्न एला उ मन एग्जाम क्वालिफ अवाले एला बुक्स चलवाली एला विषय पट माला चूँ फ्रेंड्स मन की मुझे जेएल अंटे जूनियर लक्चर अंत मन एपी राष्ट्र में उठी जूनियर कॉलेज इंटरमीडियट उ कॉलेज लक्चरर् मन जूनियर लक्चर पीलो बहुश इपड़ोवे मन जेएल रिक्रूट नोटिफिकेशन आव जरिए अदेवरी नोटिफिकेसन एंकंटे मन एपी गवर्नमेंट को एनईपी ट्वी ट्वी एनईपी ट्वी ट्वी एडुकेशन पॉलिसी अडाप्टे अबी इकड़ी मन की एपी राष्ट्र में जेएल अने एग्जाम उड़कु दी मन अदर स्टेट चूसे अंत मुख्य नारत् इंडियन कंट्री स्टेट चूसे ये टीजीटी पीजीटी अल पड़ता अला स्ट्रक्चर मन की वे अवकाश होबीवे एलक्ष मुझे नोटिफिकेसन एंटे जेएल संबंधी अलग पीएल संबंधी इवे मन की चवरी नोटिफिकेसन अवकाश इधंका मन पूर्ति खचिंग चपलेम का अवकाश मरी इपड़े मन नोटिफिकेसन अटू वस्ते दाखी गिजिटेड हूदा मन स्थिरपड़े इधे सुवर्ण अवकाश एंकंटे टीजीटी पीजीटी गिजिटेड हूदा का मन की राष्ट्र में मन चूस्त इंटरमीडियट टेस्ट बुक्स ओनली एपी गवर्नमेंट कॉलेज गुरुकल अला कॉलेज सेम टेस्ट बुक्स टीचर्स वाले मन पीजीटी पस्ट ग्राड्युएट टीचर्स पीलिस्टा अलग इंका तक कैटर हाई स्कूल लेवल वाली टीजीटी पीलिस्टर मैं इधेमो गेस्टेड हूदा इध गेस्टेड हूदा इवीं गेस्टेड हूदा 
ఇదే టెస్ట్ నువ్వు టీచ్ చేసే వాళ్ళు ఏమో నాన్ గెస్టెడ్ హోదా అంటే మనకి మనం ఏం ఎప్పుడు కూడా గెస్టెడ్ వాటికి ఉండాలని చెప్పేసి అనుకుంటాం ఎవరైనా సాధారణంగా మరి అలాంటి నోటిఫికేషన్ ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే ఒకటే సిలబస్ ఈ జేఎల్ కైనా పిఎల్ కైనా డిఎల్ కైనా కామన్ గా ఉండే సిలబస్ ఏంటంటే పేపర్ టూ సంబంధించి ఈ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ దీనికి సంబంధించి లిటరేచర్ అంటే చాలా మందికి ఒక రకమైన భయం ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు టూ ఇయర్స్ ఎంఏలో చదువుతారు కానీ అక్కడ సింపుల్ గా ఒక సమరీస్ గుర్తుపెట్టుకోవడం ద్వారా ఎగ్జామ్ ఫినిష్ చేస్తారు కానీ వాళ్ళకి సరైన అవగాహన ఉండదు ఈ వీడియోలో మనం ఏం చేద్దామంటే అసలు జేఎల్ అంటే ఏంటి పిఎల్ అంటే ఏంటి వాడికి క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి ఆ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది ఇలాంటి విషయాల గురించి మాట్లాడతాను దానికి సంబంధించి విషయాలు చూసిన తర్వాత మిగతా విషయాలు మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ నోటిఫికేషన్ ఏంటంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో మనకి డిసెంబర్లో రావడం జరిగింది గత గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేసిన నోటిఫికేషన్స్ జేఎల్ అలాగే పిఎల్ డిఎల్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఆ జేఎల్ జూనియర్ లెక్చర్ సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ అండి చూసారా నోటిఫికేషన్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మనకి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో విడుదల చేసినటువంటి చివరి నోటిఫికేషన్ జేఎల్ సంబంధించి మరి దీనికి ముందు రిలీజ్ చేసిన నోటిఫికేషన్ ఏదంటే జేఎల్ సంబంధించి రెండు వేల ఎనిమిదిలో దాని తర్వాత దాదాపు మనకి పది సంవత్సరాల తర్వాత రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఈ జేఎల్ నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది మనలో చాలా మంది అభ్యర్థులకి గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ లో లెక్చరర్ గా స్థిరపడాలనే గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ లో లెక్చరర్ గా స్థిరపడాలనే ఒక బలమైన కోరిక ఆ జీవిత ఆశయాలు ఉంటాయి అలాంటి వాళ్ళకి చూసారు ఎంత గ్యాప్ ఉందో ఈ నోటిఫికేషన్ పట్ల మరి ఇప్పుడు ఒకవేళ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఎలక్షన్స్ ముందు కాబట్టి మళ్ళీ నోటిఫికేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ లెక్చర్ గా స్థిరపడాలనుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇదే ఒక సువర్ణ అవకాశం అవుతుంది లేదు ఒకవేళ ఈ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ప్రకారం తీసుకుంటే ఇక జేఎల్ నోటిఫికేషన్ ఉండబోదు అనుకున్నా కూడా ఈ డిఎల్ అంటే డిగ్రీ కాలేజ్ లెక్చర్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా మనకి ఎక్కువగా ఉన్నాయి మరి అలాంటి వాళ్ళకి ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలి అసలు జూనియర్ కాలేజ్ లెక్చర్ నోటిఫికేషన్ లో మనం ఏమేమి ఉంటాయి ఎలాంటి విషయాలు మనం అక్కడ ఫోకస్ చేయాలని విషయాల గురించి ఒకసారి ఈ నోటిఫికేషన్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ద్వారా మీకు తెలియజేస్తాను చూడండి ఓకే చాలా మందికి ఈ విషయాలు తెలియట్లేదు దానివల్ల ఈ విషయం చెప్తున్నాను చూడండి ఈ జేఎల్ డిఎల్ పిఎల్ ఎగ్జామ్స్ అన్ని కూడా మనకి ఏపీఎస్సి కండక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఏపీఎస్ అంటే స్టాండర్డ్స్ తెలుసు కదండి మనకి ఈ గెస్ట్ ర్యాంక్ పోస్ట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో గ్రూప్స్ కానీ అలాగే ఇలాంటి స్టేట్ లెవెల్లో ఆఫీసెస్ అని చెప్పు చెప్పుకొని చెప్పుకునే పోస్ట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అనేది రిక్రూట్ చేస్తుంది మరి ఇక్కడ చూసుకుంటే జూనియర్ కాలేజ్ లెక్చరర్స్ ఇన్ ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ అని నోటిఫికేషన్ రెండు వేల పద్దెనిమిది నోటిఫికేషన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకి చూడండి థర్టీ సెవెన్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ పోస్టులు ఉన్నాయి అలాగే టూ థౌజండ్ ఫ్రెష్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అన్ని సబ్జెక్టులు కలిపి ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ ఓకే ఇక్కడ నేను జనరల్ గా నోటిఫికేషన్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కలిపి తీసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను చూడండి క్యారీ ఫార్వర్డ్ వేకెన్సీస్ అంటే ఏంటంటే గత నోటిఫికేషన్ లో ఏవైనా పోస్టులు ఉన్నప్పటికీ అవి వాటికి సంబంధించిన రిజర్వేషన్ లో ఎవరు ఫిల్ అవ్వకపోయినా లేదా ఆ పోస్టులు సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత జాయిన్ అవ్వకపోయినా అలాంటి పోస్టులు ఏమన్నా ఉంటే నెక్స్ట్ రిక్రూట్మెంట్ కోసం క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతాయండి అంటే ఈ పోస్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కేటాయించబడిన ప్రత్యేకమైన ఆ కేటగిరీలు మాత్రమే ఫిల్ చేయబడతాయి తప్ప జనరల్ గా చూపించరు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను రెండు వేల పద్దెనిమిది డిఎల్ సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామ్ కూడా సెలెక్ట్ అయ్యాను కానీ నేను పోస్టింగ్ ఆర్డర్ తీసుకున్నాను కానీ నేను డిఎల్ గా జాయిన్ కాల ఆ డిఎల్ గా జాయిన్ కాకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పోస్ట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది ఆ నెక్స్ట్ వచ్చే నోటిఫికేషన్ లో ఈ పోస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది క్యారీ ఫార్వర్డ్ పోస్ట్ కింద చూపిస్తారనమాట సో ఇలాంటి పోస్టులు అన్ని కూడా ప్రత్యేకంగా క్యారీ ఫార్వర్డ్ వేకెన్సీస్ లో చూపిస్తారు ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇంగ్లీష్ సంబంధించినటువంటి జోన్ వన్ జోన్ టూ జోన్ త్రీ అలాగే జోన్ ఫోర్ మన స్టేట్ లో స్టేట్ బై ఫ్రికెట్ అయిన తర్వాత మొత్తం నాలుగు జోన్లు ఉండడం జరిగింది ఆ నాలుగు జోన్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీకు ఏదైనా నెక్స్ట్ వీడియోలో చేయడం ప్రయత్నం చేస్తాను మరి ఇప్పుడు చూసుకుంటే మల్టీ జోన్ విధానాన్ని తెలంగాణ గవర్నమెంట్ చూస్తున్నట్టుగా మన ఏపీలో కూడా ఇటీవల మల్టీ జోన్ విధానాన్ని కూడా మనకి తీసుకోవడం జరిగింది అయితే దాని గురించి సరైన పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా అందుబాటులో లేదు కాబట్టి ప్రస్తుతానికి మనం ఈ నాలుగు జోన్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే స్టిక్ అయి ఉందాం ఏంటి అంటే ఏం కాదు త్రీ ఫోర్ డిస్
ఇంగ్లీష్ జూన్ వన్ లో మనకి ఐదు పోస్టులు అందులో కూడా అన్ని కేటగిరీస్ వస్తాయి పిహెచ్ కేటగిరీ వస్తుంది అలాగే మనకి ఎస్టీ ఎస్సీ బీసీ జనరల్ కేటగిరీ సంబంధించిన పోస్టులు అన్ని ఓవరాల్ గా ఐదు పోస్టులు ఉన్నాయి జోన్ టూ లో మనకి నాలుగు పోస్టులు ఉన్నాయి జోన్ త్రీ లో త్రీ పోస్టులు ఉండగా జోన్ ఫోర్ లో సిక్స్ పోస్టులు అంటే ఓవరాల్ తీసుకోండి ఎయిటీన్ పోస్టులు ఈ పద్దెనిమిది పోస్టుల్లో మళ్ళీ మనకి అన్ని రిక్రూట్ అవ్వలేదండి ఎందుకంటే నాకు తెలుసు కాబట్టి ఇదే రిక్రూట్మెంట్ లో నేను సెలెక్ట్ అయిన వ్యక్తిని కాబట్టి చెప్తున్నాను ఇందులో మనకి పద్దెనిమిది పోస్టులు రిక్రూట్ అవ్వలేదు కొన్ని పోస్టులు క్యాన్సర్ అవడం అవడం జరిగింది కొంతమంది జాయిన్ అయిన తర్వాత వేరే వేరే డిపార్ట్మెంట్ లకు షిఫ్ట్ అవడము కొంతమందికి సరైన అభ్యర్థులు లేకపోవడంతో ఆ పోస్టులు అలాగే ఉంచేయడం జరగడంతో పద్దెనిమిది పోస్టులు కంప్లీట్ గా రిక్రూట్ అవ్వలేదు కొన్ని పోస్టులు క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయి అవుతాయి ఖచ్చితంగా అది నేను చెప్పగలను మరి ఇక్కడ చూస్తే నెక్స్ట్ మనకి చూడండి ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఎగ్జామ్ అటెండ్ చేస్తున్నామంటే దానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు మనకు తెలిసి ఉండాలి ఈ జేఎల్ కానీ పిఎల్ కానీ డిఎల్ ఎగ్జామ్ కానీ తీసుకుంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది ఎగ్జామ్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఇలాంటి విషయాల గురించి మనం తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం చూసుకుంటే ఈపీపీఎస్సీ కండక్ట్ చేసే ఎగ్జామ్స్ కానీ డిఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ కానీ తీసుకుంటే వాటికి సంబంధించి సరైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడు మనకు అందుబాటులో ఉంటుంది ఈ డిఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ కానీ అలాగే గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్స్ కానీ కానీ ఈ జూనియర్ కాలేజ్ లెక్చరర్స్ కానీ ఇలాంటి లెక్చరర్స్ ఎగ్జామ్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు అందుబాటులో ఉండట్లేదు ఆ సోర్సెస్ ఉండట్లేదు ఏం చదవాలి ఎలా చదవాలి ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి విషయాల గురించి అవగాహన ఉండట్లేదు అలాంటి అలాంటి వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే తెలియని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే నేను ఏ బుక్స్ చదివాను ఇంగ్లీష్ సంబంధించి జిఎస్ సంబంధించి అలాగే గ్రూప్ సంబంధించిన వాటిలా కాకుండా ఎక్కడ మనం కోచింగ్ తీసుకోవాలి ఎవరు మన స్టేట్ లో సరైన కోచింగ్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు అలాంటి విషయాల గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తానండి ఇక్కడ చూసుకుంటే సోర్సెస్ విషయంలో మనం చివరిగా మాట్లాడుకుందాం ముందుగా మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ ఎగ్జామ్ పేటర్న్ ఎలా ఉంటుంది అనే దాని గురించి చూద్దాం ఒకసారి ఓకే చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ మనం చూస్తే చూడండి అసలు ఈ ఎగ్జామ్ అనేది చూడండి ఇక్కడ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి మనకి మొత్తం టూ పేపర్స్ ఉంటాయి ఈ జేఎల్ ఎగ్జామ్ కానీ అన్నిటికీ ఒకటే పేటర్న్ అండి జేఎల్ అయినా పిఎల్ అయినా డిఎల్ అయినా ఒకటే పేటర్న్ ఉంటుంది నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ గా డి జేఎల్ తీసుకున్నాను వీటికి సంబంధించిన క్వాలిఫికేషన్స్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ మాత్రం కామన్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ జేఎల్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి మొత్తం టూ పేపర్స్ ఉంటాయి ఆ టూ పేపర్స్ లో ఫస్ట్ పేపర్ అలాగే పేపర్ వన్ పేపర్ టూ అని పిలుస్తాం వాటిని మనం పేపర్ వన్ పేపర్ టూ అని పిలుస్తాం మరి ఏంటి పేపర్ వన్ ఏంటి పేపర్ వన్ లో ఉంటుంది పేపర్ టూ లో ఉంటుంది అని చూస్తే ఇక్కడ చూసారా పార్ట్ ఏ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ మనం మొత్తం పేపర్ వన్ పేపర్ టూ రెండు ఎగ్జామ్స్ కూడా ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ అంటే క్వశ్చన్ అడిగిన తర్వాత మనకి ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫోర్ ఆప్షన్స్ లో ఒక ఆప్షన్ మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇది పార్ట్ ఏ మరి పార్ట్ బి లో భాగంగా మనం చూసేది ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూ అంటే మొత్తం మీకు ఈ పార్ట్ ఏ ఫోర్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటే ఇంటర్వ్యూ మనకు ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటాయండి ఇవి గెస్టెడ్ ర్యాంక్ పోస్టులు కాబట్టి మనకు ఖచ్చితంగా ఎంట్రీ ఉంటుంది అదే మనకి పీజీటీ లాంటి ర్యాంక్స్ ర్యాంక్ జాబ్స్ కి అయితే ఇంటర్వ్యూస్ ఉండవు ఈ గెస్టెడ్ ర్యాంక్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకి ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూస్ జరుగుతాయి నేను మూడు ఎగ్జామ్స్ కి ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యాను ఈ జేఎల్ పిఎల్ డిఎల్ ఇంటర్వ్యూ సంబంధించిన ఏ క్వశ్చన్స్ అడిగారు నా నా కొలిగ్స్ ఏ క్వశ్చన్స్ అడిగారు అవన్నీ కూడా నా దగ్గర ఉన్నాయని చెప్పడం జరిగింది లాస్ట్ గత వీడియోలో అవన్నీ మీతో షేర్ చేసుకుంటాను మీలో ఎవరైనా అభ్యర్థులు ఉంటే కనుక ఓకేనండి సరే ఇక్కడ చూస్తే పేపర్ వన్ వచ్చి జనరల్ స్టడీస్ జనరల్ స్టడీస్ అనగానే మనకి ఈ దీనికి సంబంధించి సిలబస్ ఇవ్వడం జరిగింది దానికి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి మొత్తం మనకి వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు పేపర్ వన్ లో మొత్తం మనకి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఈ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ లో ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కి ఒక్కొక్క మార్క్ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కి ఒక్కొక్క మార్క్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే మీరు ఇక్కడ చూస్తే వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ కి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కి ఒక్కొక్క మార్క్ చెప్పిన మొత్తం మనకి వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ లో అంటే టైమింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే మనం టైం దృష్టిలో పెట్టుకోకపోతే ఏదైనా ఎగ్జామ్ సరిగా అచీవ్ చేసే అవకాశం ఉండవు ఇక్కడ టోటల్ మార్క్స్ ఎంత అంటే వన్ ఫి
सो वन फिफ्टी इंटू टू का बट्टी थ्री हड्रेड मार्क्स मन इक पेपर टू उ अंत कंसर्न सबजेक्ट का बट्टी क्वेश्चन के मन की टू मार्क्स अलाटोर का बट्टी इक थ्री हंड्रेड मार्क्स फैनल पेपर टू संबंधी अभी पेपर वन वो वन फिफ्टी मार्क्स टोटल इन मार्क्स इकड़की फोर फिफ्टी मार्क्स अवता है चूसरा फोर फिफ्टी मार्क्स इधर पेपर रिटर्न एग्जाम फार्मेट अटे मत टू पेपर्स जीएस उ जनरल स्टडीस अटा रोद मन की कंसर्न सब्जेक्ट उ दाख संबंधी पेपर उ ओके रू चूस्ते मन की दी संबंधी रिटर्न एग्जाम मैं तरह चूस्ते इंटरव्यू दी मैं ओवरा टेस्ट अटा इंटरव्यू अंत का मे अंदर की ओवरा टेस्ट अटा इवेन मार्क्स उठाई पार्ट बी लगे फिफ्टी मार्क्स इंटरव्यू पैनल मन की एला उ दी संबंधी प्रत्येक वीडियो चे प्रयत्न इक मन की इंटरव्यू अंटेटो चुप्त चूडी फस्ट मिगल फिफ्टी मार्क्स एवं उ याबे मार्कल की इंटरव्यू में मन के एपीएससी विजयवाड़ में इंटरव्यू कंडक्टर रिटर्न एग्जाम एवरते मैं स्कोर चारो अकॉर्ड वन टू टू रेसियो मन इंटरव्यू सैलक्ट वाल इंटरव्यू पीलिस्टर वाल की फिफ्टी मार्क्स की इंटरव्यू कंडक्ट जरूर मरी आ इंटरव्यू एला क्वेश्चन अड़गर एवरेवर उन्ो विषय मन प्रत्येक वीडियो डिस्कसा इकड़े चूँ के अति मुख्यमंत्री पाइंटे एवरना एग्जाम प्रिपेर अव्वा मध्यकाल एपीपीएससी कंडक्टे एग्जाम की चला वरू नैगेट मारकिंग उ अंत इपू राबो नोटिफिकेस नगेट मारकिंग इंका सर क्लारी रेल पद्धति रोज रिक्रूट अंट मन नगेट मारकिंग इविंद आ नगेट मारकिंग एला अंटे वन बै थर्ड मार्क्स अन्ट अंत मूड सर मूड तप आसर्स की मार्क् डिडक्टर मैं करेक्ट आसर्स मार्क्स नीचे अंत चाल मंदिर नगेट मारकिंग अपोह एंटे मन की फिफ्टी फिफ्टी झान्स उ क्वेश्चन एमारे चीकट बाना लेसे प्रयत्न चस्टर अंत इपू फिफ्टी फिफ्टी झान्स उदा एग्जाम क्वेश्चन की नशन पड़ते अंत चूज चुस्के करेक्टे मन मार्क वस्तु राइए मन पे वन थर्ट मार्के कदा इलां आलोचन उठा अभी नड़ते इतो राजन अटा एंटे ना चाल मंद अभ्य नगेट मारकिंग वाल अंत मंच स्कोर चेसपी नगेट मारकिंग वाली पौरपाटल तो वाल स्कोर चाल ड्रास्टल पड़पड़ों वालू आ जॉब पंदे अवकाश को वालों चाल मंद चूसान सो नगेट मारकिंग मन सारी डिस्कसा तरवा इध चला 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 क्रूशल थिंग अंत मन चला लाइट तस्कटा और इनके मन की राबो रिक्रूट नोटिफिकेसन नगेट मारकिंग गोड़ ले बट उतम चला केफुल उ इकड़ चूसक चूँ द कैंड हाव टू रईट पेपर टू एग्जामे इन दबजेक्ट रिवल टू दर्स अप्लाइड स्टडी अट दीजी लैवल वन आफ द फाइंग इक मन क्वालिफिकेशन एवर पीजी लैवलो बुक् सबजेक्ट चलो वाले पेपर टू कंसर्न सबजेक्ट सबजेक्ट की एलजिबल अंत फर् एग्जापल एमएससी मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स संबंधी एग्जाम एलजिबिटी उ अदे इंगे इंग्ली संबंधी एग्जाम की एलजिबिटी उ मन चाल वो विषय इक चूस्ते ये सबजेक्ट मन की मन इंटरमीडियट लैवल्लो रिक्रूटो क्लियर इव जी चूसरा इंग्ली हिंदू हिंदी उर्दू सांस्क्रिट उ मैथमेटिक्स फिजिस् कैमिस्ट्री बॉटनी जुआलजी काम कामर्स सिविस् हिस्टर वीट अंट सबजेक्ट को इंपारटे मन की सबजेक्ट को मन की मन चूस उ सर दीन तरह मन चूस्ते इक चूसरा जीएस सिलबस इवेदे रुप पद्धति जीएस सिलबस इपड़ प्रसेंट अदर एपीपीएससी रिज सिलबस चूसक कोई टापिक मन की तीस टापिक चूस ग्रूप साधारण इवन ग्रूप ग्रूप एग्जाम की प्रिपेर की पेपर वन एंटो दादा अदे सिलबस मन दींटे काबटे एवरना सर ग्रूप प्रिपेर वाली सिलबस चाल ईजी अनपे अवकाश उ इध चाल इंपारटेंट अभी विषय मैं माटा प्रस्ताव की जनरल स्टडी अं मेटल अबिटी अने टापिक पेपर वन कवर चार अंत पेपर वन संबंधी टापिक मन कवर चाहिए दींट मन की नेशनल नेशनल अंड इंटरनेशनल ईवेंट्स एवं वाट संबंधी करे अफर्स अलग मोडर्न हिस्टर अलग एकनामिक इलांट टापिक अवी मन की इकड़ा अंतवेवना मन नोटिकेशन वस्ते चेजेस उठाई तब दादा इवे सिलबस मन की उड़े अवकाश होबी वीडल गुरी मन नोटिकेसन वे वरुक वेटकूद मन नोटिकेसन वर सिलबस मार्क कदा अब चुदावर उठे खचिंग वाले लास्टर एंकंटे टापिक वितिन टू थ्री मंथ्स कवर्जे टापिक का वीट चला प्री प्ला प्रिपरेशन उड़ा पर्सीस्टेंट प्रिपरेशन उड़ी प्रां प्रकार मंत्री स्कोर चेयलता जाग्रत उ सर इक चूस्ते 
ఇవన్నీ చాలా కామన్ టాపిక్స్ అండి ప్రతి ఎగ్జామ్స్ వాడికి కామన్ టాపిక్స్ ఇవన్నీ కూడా వీటిని మీకు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని పూర్తి అవగాహన తెచ్చుకోవడం ద్వారా మంచి స్కోర్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇది కూడా చెప్తున్నాం వినండి ఇంటర్వ్యూలోనే కాదు నెగిటివ్ మార్క్ వల్లే కాదు పేపర్ వన్ సరిగ్గా ఫోకస్ చేయకపోవడం వల్ల చాలా మంది మార్క్స్ కోల్పోయి ఆ యొక్క జాబ్స్ కోల్పోయిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి సరే ఇది మనకి చూసుకుంటే పేపర్ వన్ సంబంధించిన సిలబస్ మరి నెక్స్ట్ మనకి పేపర్ వన్ గురించి మనం ప్రత్యేకమైన వీడియో చేద్దాము మనకి ఫోకస్ అంతా కూడా ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ స్ట్రక్చర్ కాబట్టి దాని గురించి నేను ఫాస్ట్ గా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఓకే పేపర్ టూ అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంగ్లీష్ తీసుకుంటున్నాను ఇంగ్లీష్ తీసుకుంటే ఇది మన కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ ఇది ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ సంబంధించిన సిలబస్ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే త్రీ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేశాడు పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ అలాగే పార్ట్ త్రీ కింద డివైడ్ చేయడం చూసాం మనలో చాలా మంది ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు నేను విన్నది చూసింది ఏంటంటే ఈ ప్రిస్క్రైబ్ సిలబస్ ఏదైతే ఉందో వాటి మీదే టైం అంతా ఫోకస్ చేస్తారు కానీ ఈ మూవ్మెంట్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్ కానీ లేదా ఈ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ టీచింగ్ ఈఎల్టీ అంట మనం ఈ ఇంగ్లీష్ అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి తెలుసు వీటి మీద ఫోకస్ తక్కువ పెడతాం ఎందుకంటే వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు కేవలం మనకు వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వీటి నుంచి రావు కదా మొత్తం ఈ టాపిక్స్ నుంచి అలాగే ఈ టాపిక్స్ నుంచి కూడా మనం కవర్ చేస్తారు కాబట్టి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ ని మనం ఈక్వల్ గా ట్రీట్ చేయాలి అంటే ఈ ప్రిస్క్రైబ్డ్ సిలబస్ కాబట్టి చాలా ఈజీ ఇప్పుడు విలియం షేక్స్పియర్ తీసుకుంటే హ్యామ్లెట్ కానీ టెంపెస్ట్ కానీ తీసుకుంటే ఆ యొక్క వర్క్ ని ఎలా అనలైజ్ చేసి చదవాలో ఏంటో మనం ముందు ముందు డిస్కస్ చేస్తాం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది దానికి సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్ ఏం చదవాలో ఏంటో సజెస్ట్ చేస్తాను ఎవరు ఈ ఎవరు ఇచ్చిన మెటీరియల్ మనకి అందుబాటులో ఉంది దాని వల్ల మనకి ఎలాంటి యూజ్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను ముందు వీడియోలో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇవి రైటర్స్ అండ్ టెక్స్ట్ ఇచ్చినటువంటి ప్రిస్క్రైబ్డ్ వర్క్స్ కాబట్టి పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ ఇక్కడ ఏదైతే మూమెంట్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందో వీటి గురించి చాలా మంది ఫోకస్ చేయరండి ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా టఫ్ సబ్జెక్ట్స్ అని చెప్పవచ్చు అంటే వాళ్ళు ఒకవేళ ఈ ఎంఏలో చదివినప్పుడు తప్ప మళ్ళీ ఒకసారి వాటి గురించి ప్రిపేర్ అవ్వకపోతే ఇవన్నీ మళ్ళీ కొత్తగా అనిపిస్తాయి చెప్పా కదా ఎంఏ ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్స్ అని కానీ చాలా మంది అంటే అందరూ కాదు అన్ని యూనివర్సిటీస్ కాదు అందరు అని కాదండి చాలా వరకు ఎలా ఎలా చదువుతున్నారంటే జస్ట్ మనకి ఆన్లైన్ లో దొరికే స్పార్ట్ నోట్స్ లాంటి వెబ్సైట్స్ నుంచి సమరీస్ తీసుకుని జస్ట్ చదివేసి పాస్ అవుతున్నారు అలా అలాంటి చదువు మనకి ఉపయోగపడదు ఇక్కడ ఇక్కడ తీసుకుంటే ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్ టూరెంట్ లెర్నింగ్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఈ మూవ్మెంట్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే మనకి ఇందులో ఏమేమి వస్తాయి రెనాసెన్స్ షేక్స్పియర్ టైమ్ లో మనకి రెనాసెన్స్ అనే ఒక లిటరేచర్ మనకి మూవ్మెంట్ ఒకటి స్టార్ట్ అవుతుంది దానికి సంబంధించి ఇటలీలో మొదలైనటువంటి మూవ్మెంట్ మనకి ఇంగ్లాండ్ లాంటి కంట్రీస్ కూడా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది కాబట్టి స్ప్రెడ్ అవుతుంది దానికి సంబంధించి మెటాఫిజికల్ పోయిట్రీ జాన్డన్ లాంటి వాళ్ళు మెటాఫిజికల్ పోయిట్రీ నియో క్లాసిజం రొమాంటిసిజం వర్డ్స్ వర్త్ అలాగే జాన్ కీట్స్ మేజర్ ఇంగ్లీష్ పోయిట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా మన రొమాంటిక్ రొమాంటిక్ మూవ్మెంట్ లో చూస్తాం రైజ్ ఆఫ్ ద నవల్ అసలు నవల్ ఆరిజన్ ఏంటి ఎలా స్టార్ట్ అయింది అసలు నవల్ మనకి ఎలాంటి లేటెస్ట్ ఓపెన్ లో ఉందా ఏంటా ఇలాంటి విషయాలు కూడా మనం రైజ్ ఆఫ్ ద నవల్ లో చూస్తాం మోడర్నిజం సింపుల్ గా ఒక సింగిల్ టర్మ్ ఇచ్చేసాను ఇక్కడ మోడర్నిజం అని చెప్పేసి కానీ ఈ మోడర్నిజం తీసుకుంటే మనకి దాదాపు ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ ఇయర్స్ ఏదైతే లిటరేచర్ ఉంటుందో ఇంగ్లీష్ లో దాని అందరినీ కవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇలాంటి విషయాలు మనం ఏం చదవాలో ఏం చదవకూడదో తెలుసుకున్నప్పుడు మాత్రం టైం చేసుకో సేవ్ చేసుకోవడం ద్వారా మంచి స్కోర్ సంపాదించే అవకాశం ఉంటుంది నా నా ప్రిఫరెన్స్ స్ట్రాటజీస్ అన్ని కూడా టెక్నిక్స్ కూడా మీకు షేర్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాను అలాగే నెక్స్ట్ చూసారా పోస్ట్ మోడర్నిజం అని చెప్పేసి ఆఫ్టర్ వరల్డ్ వార్ టూ తర్వాత తర్వాత వంటి పీరియడ్ అంతా కూడా మనం పోస్ట్ మోడర్నిజం గా చెప్పుకోవచ్చు అలాగే కలోనలిజం మనకి బ్రిటిష్ ఇన్వేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వాళ్ళు ఈ రూల్ బ్రిటిష్ రూల్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ కూడా ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ ని మనం చూస్తాం దాని అందరినీ కూడా కలోనలిజం కలోనలిజం మరియు పోస్ట్ కలోనలిజం గా డిస్కస్ చేస్తాం అలాగే డయాస్పోరా అంటే అదర్ కంట్రీస్ లో సెటిల్ అయినటువంటి ఇంగ్లీష్ ఆదర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికి సంబంధించి దీంట్లో చూస్తాం ఇంకా నెక్స్ట్ సైకోలాజికల్ క్రిటిసిజం మిత్ అండ్ ఆర్కిటైప్ ఫెమినిజం స్ట్రక్చరలిజం పోస్ట్ స్ట్రక్చరలిజం రీకన్స్ట్రక్షన్ లాంటి లిటరీ థీరీస్ టాపిక్స్ అన్ని కూడా ఇవి మనం సింపుల్ గా ఒక బుక్ తీసుకుంటే చదివితే అర్థమయ్యే టాపిక్స
చూడడానికి సింగిల్ వర్డ్ లో కనిపించినప్పటికీ కూడా దీని తర్వాత మనం ఫోకస్ చేసిన అతి ముఖ్యమైన టాపిక్ ఏంటంటే పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అండ్ టీచింగ్ ఈ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అండ్ టీచింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది సాధారణంగా మనము ఈ డిఎస్సి అభ్యర్థులు కూడా ఈ టాపిక్స్ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అంటే మీలో ఎవరైనా డిఎస్సి కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు అలాగే ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఈ టాపిక్స్ మనకి అక్కడ చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా కనిపించే టాపిక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకి ఎవరికి ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే ఇదంతా కూడా అప్లికేషన్ ఓరియెంటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తాయండి దీంట్లో నుంచి మనకి ఈఎల్టీ ఇండియా అంటే ఎయిటీన్ థర్టీ ఫైవ్ నుంచి అంటే అంత ముందు ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకి ఎయిటీన్ థర్టీ ఫైవ్ బిగినింగ్ గా చెప్పుకుంటారు ఎయిటీన్ థర్టీ ఫైవ్ నుంచి కూడా మెకాలి మినిట్స్ దగ్గర నుంచి కూడా మన ఇండియన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ ఎలా జరిగింది దాని యొక్క స్కూల్స్ లో ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఏ ఏ కమిటీస్ ఉన్నాయి ఏ ఇయర్ లో ఏ మేజర్ స్టెప్ తీసుకున్నారు లాంటివన్నీ కూడా ఇక్కడ అడుగుతారు అలాగే ఇండియాలో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటో మనందరూ తెలిసిందే మన ఏ స్టేట్ తీసుకున్నా సరే కామన్ లాంగ్వేజ్ గా ఈ రోజు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఉండడం జరిగింది అలా సెకండ్ లాంగ్వేజ్ గా ఎలా టీచ్ చేస్తున్నారు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ గా ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ గా ఎలా టీచ్ చేస్తున్నారు ఇంగ్లీష్ యాస్ ఏ గ్లోబల్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పేసి ఎలా టీచ్ చేస్తున్నారు ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా మనకి ఈ టాపిక్ లో క్వశ్చన్ చేస్తారు ఈ టాపిక్ లో ఓకే నెక్స్ట్ మెథడ్స్ అండ్ అప్రోచెస్ దీనికి సంబంధించి ఒక మేజర్ బుక్ ఉంటుంది అలాగే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కువ అడుగుతున్నారో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ప్రిపేర్ అయితే మనకు అడుగు ఎందుకంటే ఇదంతా చాలా వ్యాస్ట్ సిలబస్ అండి సింపుల్ గా మనకు అప్లికేషన్ ఓరియెంటెడ్ లో అడగచ్చు లేదా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ లో కొటేషన్స్ అడిగే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి ఈ గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ కానీ డైరెక్ట్ మెథడ్ కానీ ఇలాంటి టాపిక్స్ వాటి మీద ఈ మెథడ్స్ అండ్ అప్రోచెస్ గురించి చాలా క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఏమేమి అడిగాడో నేను రాసిన ఎగ్జామ్స్ లో వారి ఒక క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రాసిన ఎగ్జామ్ పేపర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం ఓకే ఇది మెథడ్స్ అండ్ అప్రోచెస్ సంబంధించి నెక్స్ట్ టీచింగ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ మనకు తెలుసు ఎల్ఆర్ఎస్డబ్ల్యూ స్కిల్స్ ఉన్నాయి ఏ లాంగ్వేజ్ అని నేర్చుకోవాలంటే మనకి ఈ నాలుగు స్కిల్స్ లిజనింగ్ రీడింగ్ అలాగే స్పీకింగ్ రైటింగ్ స్కిల్స్ తీసుకుని వాటికి సంబంధించినటువంటి స్కిల్స్ ని ఎలా టీచ్ చేస్తాము వీటి టైప్స్ ఏంటి వీటిలో ఉన్నటువంటి ఇంటర్నల్ గా ఉండే టాపిక్స్ ఏంటో వాటికి సంబంధించి కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ వచ్చి ఎలిమెంట్స్ గ్రామర్ అలాగే వొకాబులరీ అలాగే ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈ మూడు కూడా ఈ మూడు ఎలిమెంట్స్ లాంగ్వేజ్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా ఈ మూడు కూడా మనకి క్వశ్చన్ చేస్తారు క్వశ్చన్స్ దీని నుంచి కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి వాటికి సంబంధించి కూడా చూస్తాం ఇటువల తెలంగాణ టైప్లో అడిగినటువంటి ఒక క్వశ్చన్ తీసుకుంటే టైప్స్ ఆఫ్ వొకాబులరీ తీసుకుని టైప్స్ ఆఫ్ వొకాబులరీ తీసుకుని క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది ఆ టైప్ క్వశ్చన్స్ మనకి ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్ లో కానీ అదర్ స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ నుంచి కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ తీసుకుని మనం సొంతంగా ప్రిపేర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే ఇవి టీచింగ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ సంబంధించినటువంటి టాపిక్స్ మన నెక్స్ట్ టెస్టింగ్ అండ్ ఇవాల్యుయేషన్ ఇవాల్యుయేషన్ అంటే తెలుసు కదా మనకి ఒక అభ్యర్థి ఒక క్యాండిడేట్ స్టూడెంట్ మనం ఆ యొక్క ప్రోగ్రెస్ ఎలా ఉందో ఏంటో టెస్ట్ చేసే ప్రాసెస్ ని మనం ఇవాల్యుయేషన్ అంటాం దాంట్లో ఎవాల్యుయేషన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి ఎవాల్యుయేషన్ టైప్స్ ఏంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అండ్ ఇవాల్యుయేషన్ లాంటి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా మీకు ఈ ప్రయత్నం ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం సోర్సెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఫోనటిక్స్ మనం ఎక్కడైతే స్కిప్ చేస్తామో ఆ ఫోనటిక్స్ టాపిక్స్ ఫోనాలజీ ఇలాంటి టాపిక్స్ అని కూడా సింటాక్స్ స్ట్రక్చర్ సిమాంటిక్స్ లాంటి టాపిక్స్ అన్నింటినీ కూడా ఒక ప్రొనౌన్సియేషన్ సామ్ రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏవైనా సరే దీంట్లో మనకి అడుగుతారు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగారో ఏంటో మన ప్రీవియస్ పేపర్స్ డిస్కస్ చేయడం ద్వారా కూడా ఈ టాపిక్ లో మనం బాగా ఫోకస్ చేయొచ్చు ఇది మనకి ఈ పేపర్ టూ సంబంధించినటువంటి ఇంగ్లీష్ పేపర్ సంబంధించినటువంటి సిలబస్ అలాగే మీరు ఒకవేళ అదర్ సబ్జెక్ట్స్ ప్రిపేర్ అయితే దానికి సంబంధించి కూడా మీరు ఫుల్ అనాలిసిస్ చేయాలండి ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఎగ్జామ్స్ మనం అటెండ్ అవుతున్నాం అంటే ఖచ్చితంగా దాని సిలబస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని ఫస్ట్ మనం అనాలిసిస్ చేయాలండి ఆ సిలబస్ అనాలిసిస్ లేకుండా సిలబస్ ప్యాటర్న్ తెలియకుండా ఏవేవి టాపిక్స్ కవర్ చేయాలో ఏవే టాపిక్స్ మనం అడుగుతున్నాడో ఏంటో చూసుకోకపోతే ఖచ్చితంగా మనం ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంటుంది ఇటీవల మనం చూస్తే తెలంగాణలో జేఎల్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ జేఎల్ ఎగ్జామ్స్ లో అభ్యర్థులు ఎగ్జామ్ అయిన నెక్స్ట్ డే వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క బాధని అంటే వా
మనలో చాలా మందికి ఈ సిలబస్ మీద కూత అవగాహన రాక ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు మరి ఏ బుక్స్ చదవాలి ఈ సిలబస్ సంబంధించినటువంటి సోర్సెస్ ఏంటి ఎలాంటి వీడియోస్ ఉన్నాయి ఎలాంటి కోచింగ్ సెంటర్స్ మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటి అని కూడా మీకు చెప్పినట్టుగానే మీకు అన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను ఈ వీడియోలో మనము ఏం చేసామంటే ఇప్పుడు పేపర్ టూ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇదంతా జస్ట్ రిడక్షన్ పార్ట్ మాత్రమే ఎందుకంటే ఇక్కడ అయిపోలేదు మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాం ఈ సిలబస్ గురించి అవగాహన లేక ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలో ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో పాపం చాలా మంది అభ్యర్థులకి ఒక క్లారిటీ ఉండట్లేదు అలాంటి వాళ్ళ కోసము కొంతమంది అడగడం కూడా జరిగింది వాళ్ళ కోసం చెప్పేసి వీడియో చేయడం జరిగింది మీరు ఎవరైనా సరే ఈ లెక్చరర్గా సెటిల్ అవ్వాలి అనుకుంటే అనుకుంటే మాత్రము ఖచ్చితంగా మీరు ఈ సిలబస్ గురించి పూర్తి అవగాహన కలిగి ఉండాలి మరి ఇంకా నెక్స్ట్ చూస్తే మనకి అసలు క్వాలిఫికేషన్స్ ఏ ఉండాలి అనే విషయం గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం అండి ఒకసారి అంటే జేఎల్ డిఎల్ పిఎల్ ఎగ్జామ్స్ కామన్ సిలబస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా వీటికి సంబంధించిన ఎలిజిబిలిటీ లేదా క్వాలిఫికేషన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుందండి పెద్దగా డిఫరెన్స్ ఏం లేకపోయినప్పటికీ ఈ డిఫరెన్స్ పట్ల మనకి పూర్తి అవగాహన ఖచ్చితంగా కలిగి ఉండాలి ఆ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటో ఈ రోజు ఈ పీడిఎఫ్ చూడటం ద్వారా మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనండి ఒక నిమిషం చూడండి ఇక్కడ చూస్తే ఒక నిమిషం మీకు ఆ పేజ్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను డైరెక్ట్ గా సరే నెక్స్ట్ పేజ్ ఈ పేజ్ లోడ్ అవ్వట్లేదు అయింది అండి సార్ ఒక నిమిషం చూసారా ఇక్కడ ఎలిజిబిలిటీ అని చెప్పేసి మనకి ఇవ్వడం జరిగింది కదా దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ టెక్స్ట్ ఏదైతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విషయం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్స్ తీసుకుని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మన మేజర్ సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ కాబట్టి చూసారా ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఇది ఈ సబ్జెక్ట్ సంబంధించినటువంటి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఓకే ఇక్కడ మనం ఖచ్చితంగా ఆ క్యాండిడేట్ ప్రొసెస్ ది అకాడమిక్ క్వాలిఫికేషన్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంక్లూడింగ్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఒకవేళ ఏమైనా ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అడిగితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉండాలి బట్ మనకి దీనికి సంబంధించి ఎటువంటి ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అడగలేదు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు సరే ఇక్కడ ఒక జేఎల్ కానీ డిఎల్ కానీ బిఎల్ కానీ ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ లో లెక్చర్ సరిగా పడాలనుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా అభ్యర్థులు ఉంటే వాళ్ళు ఉండాల్సిన ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటో ప్రైమరీ క్వాలిఫికేషన్స్ చెప్తున్నాను చూడండి మస్ట్ ప్రొసెస్ ఏ సెకండ్ క్లాస్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ ఎంఏ ఆర్ ఎంఎస్సి ఆర్ ఎంకామ్ ఆర్ బిఏ హాన్స్ ఆర్ బిఎస్సి ఆర్ బికామ్ హాన్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఈక్వల్ అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ ఇన్ ద రిలవెంట్ సబ్జెక్ట్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ఎనీ యూనివర్సిటీ ఇన్ ఇండియా ఎస్టాబ్లిష్ ఆర్ ఇన్కార్పరేటెడ్ బై ఆర్ అండర్ ఏ సెంట్రల్ యాక్ట్ స్టేట్ యాక్ట్ ఆర్ ఏ ప్రొవిన్షియల్ యాక్ట్ ఆర్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ రికగ్నైజ్ బై ద యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ ఆర్ అన్ ఈక్వల్ అండ్ క్వాలిఫికేషన్ విత్ ఏ మినిమమ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఇన్ ద పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ ఎగ్జామినేషన్ సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలంటే పీజీ ఏ ఉండాలండి పీజీ ఉండాలి విత్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఖచ్చితంగా ఏ ఉండాలంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఉండాలి ఇక్కడ చూసారా మినిమం పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎగ్జామినేషన్ అయితే కొన్ని యూనివర్సిటీస్ మనకి అంటే పీజీ అని తెలుసు మనకి గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ తర్వాత చదివే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ అని తెలుసు కాకపోతే కొన్ని యూనివర్సిటీస్ మనకి బిఏ హాన్స్ అలాగే బిఎస్సి హాన్స్ బికామ్ హాన్స్ అని మన స్టేట్ లెవెల్లో లేదా ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి డిగ్రీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ బిఏ హాన్స్ లేదా బిఎస్సి హాన్స్ బికామ్ హాన్స్ అనే అభ్యర్థులు ఎవరన్నా ఉన్నా కూడా వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబిలిటీకి ఎలిజిబిలిటీ ఎలిజిబుల్ అవుతారు కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఆల్రెడీ దీని ఒక డౌట్ ఒక ఒక తెలిసిన ఫ్రెండ్ నన్ను అడగడం జరిగింది వాళ్ళు ఏపీఎస్సి కాల్ చేసి అడిగినప్పుడు ఎపిపిఎస్సి కాల్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అని చెప్పేసి అడగడం జరిగింది అంటే చాలా మందికి ఏంటంటే మన స్టేట్ లో ఉండే సాధారణంగా మన ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ లేదా నన్న యూనివర్సిటీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇచ్చే డిగ్రీ వేరే అండి వాళ్ళు బిఏ లిటరేచర్ చదివినప్పటికీ కూడా గ్రాడ్యుయేషన్ లోకి వస్తుంది తప్ప డిగ్రీ లోకి వస్తుంది తప్ప పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్ లోకి రాదు ఈ టైటిల్ బిఏ ఆర్ట్స్ లేదా బిఎస్సి ఆర్ట్స్ లేదా బీకామ్ ఆర్ట్స్ అని పర్టికులర్ గా మనకి ఏదైతే మనకి యూనివర్సిటీ ఈ ఆర్ట్స్ అని పేరుతో మనకి ఆనర్స్ అంటాం మనం పూర్తిగా చెప్పాలంటే అలాంటి డిగ్రీ ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళు మాత్రమే ఎలిజిబుల్ చాలా మంది ఇక్కడ బిఏ అనగానే నేను బిఏ చదివాను కదా నేను ఎలిజిబుల్ కదా అనుకుంటా ఉంటారు వాళ్ళు కాదు ఈ బిఏ ఆనర్స్ లేదా బిఎస్సి ఆనర్స్ లేదా బీకామ్
ఇది ఒక టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ కింద ట్రీట్ చేస్తారు కాబట్టి బహుశా ఈసారి కూడా ఇదే మనకి లాస్ట్ రిక్రూట్మెంట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఒకవేళ వస్తే లేకపోతే అది కూడా ఉండకపోవచ్చు లాస్ట్ టైం ఇది కూడా సెలెక్ట్ అయ్యింది నేను స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ నాకు రావడం జరిగింది నేను ఈ జాబ్ జాయిన్ అవ్వలేదు సిక్స్టీ పర్సెంట్ అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఎంత పర్టికులర్ గా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను చూశానండి నేను సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కోసం వెళ్ళినప్పుడు ఒక లేడీ ఒక లేడీ పిఎల్ ఇంటర్వ్యూస్ మొత్తం అన్ని క్లియర్ చేసి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కోసం వచ్చిన తర్వాత అంతా అయిపోయిన తర్వాత సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కోసం వస్తారు కదా జాబ్ కి పోస్టింగ్ ఆర్డర్స్ తీసుకునే ముందు ఆ వెరిఫికేషన్ టైమ్ లో ఈ యొక్క పీజీలో తనకి సిక్స్టీ పర్సెంట్ లేదని చెప్పేసి రిజెక్ట్ చేయడం చూశాను నేను పాపం చూడండి ఎంత ప్రిపేర్ అయి ఉంటారు ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టి ఉంటారు రిటర్న్ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై తర్వాత ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేసి ఆల్మోస్ట్ జాబ్ వచ్చిందనే ఆలోచన ఉన్న టైమ్ లో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ లో మనకి ఎంఈలో సిక్స్టీ పర్సెంట్ లేదు అని చెప్పి తెలియడం ద్వారా ఆమె ఎలిజిబుల్ కాదని చెప్పేసి అక్కడ రిజెక్ట్ చేశారు మరి తర్వాత ఏమైందో నాకు తెలియదు కానీ ఆ పిఎల్ జాబ్ తను ఎలిజిబుల్ కాదని చెప్పేసి చెప్పారు అంటే తను నోటిఫికేషన్ చదువుకున్నప్పుడు నోటిఫికేషన్ పూర్తిగా చదవకపోవడం వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లం ఇది తన నోటిఫికేషన్ పూర్తిగా చదువుకుని ఉంటే మనకి ప్రాబ్లం ఉండకపోవచ్చు తెలిసి చేశారు తెలియ చేశారు మనకి తెలియదు కానీ పిజీలకు అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ అంటాము అది ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే పీజీ లెవెల్ లో ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినటువంటి ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే ఆ వాటిలో ఖచ్చితంగా సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉండాలి ఇది పిఎల్ సంబంధించి మరి నెక్స్ట్ చూస్తే మనకి డిగ్రీ కాలేజ్ లెక్చరర్ డిఎల్ డిఎల్ అంటాం సింపుల్ గా డిగ్రీ కాలేజ్ లో లెక్చరర్ ఉంటారు కదా దీనికి మన క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటంటే ఎనీ డిగ్రీ విత్ సెకండ్ క్లాస్ ఎనీ డిగ్రీ అంటే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ పీజీ ఎనీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ ప్లస్ విత్ సెకండ్ క్లాస్ అయినా పర్లేదు దాంతో పాటు ఖచ్చితంగా మనకి సెట్ కానీ లేదా నెట్ కానీ లేదా పిహెచ్డి కానీ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఎలిజిబుల్ మరి సెట్ అంటే ఏంటో నెట్ అంటే ఏంటో పిహెచ్డి మనకు తెలిసిందే వీటి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటో మనం నెక్స్ట్ వీక్ డిస్కస్ చేద్దాము ఎనీ డిగ్రీ ఉంటే సరిపోదు దీని సెట్ ఉండాలి నెట్ ఉండాలి అలాగే పిహెచ్డి కూడా ఉండాలి మూడింటిలో ఏదైనా ఒకటి ఉంటే సరిపోతుంది దీనికి సంబంధించినటువంటి మరిన్ని డిస్క ఇన్ఫర్మేషన్ మనం నెక్స్ట్ వీక్లో చూద్దాం ఇప్పటికే వీడియో చాలా లెంతీగా ఉంది అయినట్టు అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇది మనకి మేజర్ గా ఒక జేఎల్ కానీ డిఎల్ కానీ పిఎల్ కానీ ఉండాల్సినటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ అలాగే మనం నెక్స్ట్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ గా సంబంధించిన కూడా మనము చూద్దామండి దీని సంబంధించి దీని క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటంటే సేమ్ పీజీ మన డిఎల్ కి ఏదైతే మనకి క్వాలిఫికేషన్స్ కావాలో అదే క్వాలిఫికేషన్స్ మనకి ఇక్కడ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ కూడా మనకు ఉపయోగపడతాయి అంటే మనలో చాలా మంది అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అంటే అదొక అందరి ద్రాక్షగా మనం అనుకుంటా ఉంటాము ఎందుకంటే యూనివర్సిటీస్ లో ప్రొఫెసర్ అంటే మామూలు విషయం కాదు అక్కడ మనం రిక్రూట్ అవ్వాలంటే యూనివర్సిటీ అని కూడా అట్నామస్ బాడీస్ కాబట్టి వాళ్ళు ఇది వరకు కేవలం ఒక ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేయడం ద్వారా మాత్రమే రిక్రూట్ చేసుకునేవారు ప్రాసెస్ కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే దాంట్లో కొన్ని అవత అవకతవకలు జరుగుతున్నాయని చెప్పేసి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో మనకి అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ కి ఏపీఎస్సీ ఒక స్క్రీన్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం ద్వారా ఆ స్క్రీన్ టెస్ట్ ఎవరైతే క్వాలిఫై అవుతారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఇంటర్వ్యూస్ లో ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుందని చెప్పేసి ఆ గవర్నమెంట్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది కాకపోతే వాళ్ళు కొన్ని టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల అంటే ఈ రోస్టర్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా ఈ సరైన రిజర్వేషన్ ప్రాసెస్ సంబంధించింది ఫాలో కాలేదని కోర్టులో కేసు వేయడంతో ఆ ఎగ్జామ్ ని ఇటీవల హైకోర్టు క్యాన్సిల్ చేసింది మళ్ళీ ఇందాక మీకు చూపించిన వీడియోలో మనం చూస్తాం మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవై మూడు లో మళ్ళీ ఏపీఎస్సీ ద్వారా కండక్ట్ చేయొచ్చిన ఒక డిసిషన్ అయితే మన కేబినెట్ లో తీసుకున్నారని కూడా వీడియో క్లిప్పింగ్ లో చూసాం అంటే మన జేఎల్ డిఎల్ పిఎల్ ఎగ్జామ్స్ కంటే కూడా ఈ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఎగ్జామ్ సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ అతి త్వరలోనే రావడం జరుగుతుంది దానికి సంబంధించి అందరూ మీరు అందరూ కూడా రెడీగా ఉండాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ దీనికి సంబంధించి క్వాలిఫికేషన్స్ కూడా సేమ్ మనకి డిఎల్ ఎగ్జామ్స్ కి ఏదైతే ఎలిజిబిలిటీ కండీ ఉన్నాయో కండిషన్స్ అవే అప్లై అవుతాయి కాబట్టి దీనికి సంబంధించి కూడా కాకపోతే ఎగ్జామ్ పేటర్న్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఇది మన కామన్ జేఎల్ డిఎల్ వాటిలా కాకుండా దీంట్లో పేపర్ వన్ పేపర్ టూ సేమ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏపీఎస్సి కండక్ట్ చేసినప్పటికీ కూడా దీంట్లో స్ట్రక్చర్ అనేది పేటర్న్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది దానికి సంబంధించి మనం నెక్స్ట్ వీడియో చూద్దాము ఇది ఈ రోజు మన జేఎల్ డిఎల్ పిఎల్ అలాగే అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ సంబంధించినటువంటి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ నుంచి మనకి నోటిఫికేషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది క